কাজে <coughs> লাগে <coughs> 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 সারা জীবন তো এটা খালি ওনাররাই চালায় গেল এখন এটা প্রফেশনালদের হাতে দিতে হবে সত্যি কথা খারাপ শোনা যায় বা তারপর কথা সত্য এক ওনারের সাথে আমার সেদিন সিরিয়াস ঝগড়া বলে আমরা ভালো লোক মাই না এই না সে না তুমি ভালো লোক কোথায় পাবা তুমি একটা লোককে একটা ট্রেনিং দাও না পড়াও না লেখাও না উপরে উঠার স্বপ্ন দেখাও না কারণ উপরে চেয়ারটা তুমি সাজায় গোজায় প্রতিদিন মুছে রেখে দিছো তোমার ছেলে বিদেশ থেকে পড়ে এসে বসবে তো ওই যেই ভদ্রলোক গেছে সে কেন তোমার ভালো করে কাজ করবে আপনাকে কি বলবে উনি কোনোদিন যে তোমাকে আমি আমার কোম্পানি বোর্ডে বসতে দিব বলবে না তাহলে আপনি কেন আপনার যান প্রাণ দিয়ে দিবেন তারপরে তো দিচ্ছেন আপনার <laughs> আমি হঠাৎ করে একদিন ফ্যাক্টরিতে গেলাম যে দেখি যে উনাকে পোস্ট দিয়ে রাখছে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইডি তো একজন ইডি তো একটা কোম্পানি মেটা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট পোস্ট তাহলে তিন চারটা ভাইটাল পোস্টের মধ্যে একটা তো উনাকে দেখলাম যে উনি ওই গার্মেন্টসের যুদ্ধের সম্পর্কে তার কোনো নলেজই নেই তো ওই ওই ফ্যাক্টরি যে ম্যাডাম যে এমডি সে আবার এনি হাও আমার ক্লোজ হলো তো উনাকে বললাম যে ভাই তাহলে উনি যে একটু এখন ওই ভাই বলছে তাকে আমি বিগিনিং থেকে শুরু করছি এখন ম্যাডাম আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই লোকটা অনেক সময় ম্যানেজারিয়াল ডিসিশনে কিন্তু অংশগ্রহণ করে এবং সে নেয় আমি দেখেছি তপন চৌধুরী মেয়ে যখন এসছে কিন্তু ওনাকে ফার্মেসিস রোল থেকে দিয়েছে মানে এন্ট্রি লেভেল থেকে বড় করেছে মালিকদের উপরে যে নিজে থেকে বিএমডাব্লিউ চলবে আর বাকিদেরকে বলবে সারা রাজ্যের মানে যে মালিক পজিশন গুলা বা সিইও পজিশন গুলো এগুলো তো একটা দুটো চেয়ার আমরা যদি ওভারঅল হায়ারিকির কথাও চিন্তা করি ওই এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করা হয় না যেখানে একটা নরমাল এক্সিকিউটিভকে ডেভেলপমেন্ট করবে অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি এবং ম্যাম আমাদের যেমন ধরো অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি আইবি থেকে যখন নেয় ওরা একসাথে 15 জনকে রিক্রুট করে কেন করে ধরুন আপনি ইয়াং একটা বয়সের ছেলে এত কঠিন একটা কাজ এর আর মেসে ফ্যাক্টরি নাইট ডিউটি শিফট ডিউটি করবে একসাথে কি চার পাঁচ জন থাকে ওদের একটা টিম বিল্ড হয় যে আমরা তো এর মধ্যে থেকে একেবারে উপরে উঠতে উঠতে হয়তো 
ঝরে যাবে পনেরো জনের মধ্যে ম্যাক্সিমাম তিন থেকে চারজন থাকবে কিন্তু ওই তিন থেকে চারজন তখন কোম্পানিকে ভালোবাসা শুরু করবে কথা <laughs> <laughs> দূরে যাইতে বলেন ক্লাস করেন আচ্ছা এখন গত ক্লাস পর্যন্ত ওই যে সিভিপি এনালিসিস পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম হ্যাঁ আমি কিন্তু সিভিপি এর একটা মেটেরিয়াল পাঠিয়েছি আপনাদেরকে দেখেছেন नीचे <laughs> 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 जिज्ञेस कर गार्मेंट डिमांड मैनेजर से लक्ष टन प्रडिउस करते लक्ष टन प्रडिउस करते আপনার মেটেরিয়াল কি লাগবে লেবার কতটুকু লাগবে কয় ঘন্টা কাজ করাতে হবে আপনার ওভারহেড কি লাগবে পুরোটা ক্যালকুলেট করে আর এই যে বললো এক লক্ষ টন আমার প্রডিউস করতে হবে এইটা আসে আসলে সেলস ম্যানেজারদের কাছ থেকে যারা আপনাকে বলবে যে আমি এত তোমার কাছ থেকে কিনবো তো কাস্টমার কতটুকু কিনবে সেটার উপরেই কিন্তু পুরো প্ল্যানিংটা হয় এবং এই প্ল্যানিং এ যদি হেরফের হয় প্রাইমারি যে সমস্যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি আসলে স্টক আউট হয়ে যেতে পারেন যে আপনার কাছে নাই আপনার লোক নাই আপনি ফুলফিল করতে পারছেন না আপনার কাস্টমারের ডিমান্ড এটাই হলো মেইন জিনিস হচ্ছে যে আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেক সহজ কেন সহজ এর আগে যে আমরা এর আগে তিনি যখন পড়লাম জব অর্ডার কস্টিং আর প্রসেস কস্টিং যে আপনি যখন একটা জব পাবেন ইউ অ্যাকচুয়ালি নো যে আপনার কতটুকু আপনার এই কাস্টমারকে দিতে হবে আপনার কতটুকু এই কাস্টমার নিবে এরকম পাঁচটা কাস্টমার এই মাসে যদি আমার আসে তাহলে এই পাঁচটা কাস্টমার একটু ফ্যানটা কমাই দিবা বাবা কাজ করে কোন ডিপার্টমেন্ট করবে আপনাদের জন্য বাট অ্যাকচুয়ালি এভরি ওয়ান ফিড ইন দিস ইনফরমেশন कतटुकुर्न लगे कतटुकु कटन लगे से कय घंटा क्या कराइते लेबर के 
সেই লেবার কে কাজ করাতে গিয়ে আপনার কতটুকু ওভারহেড লাগবে অল দিস উই আর গোইং টু সি টুডে এন্ড দিস ইজ ভেরি ভেরি রেলেভেন্ট টু ইউ এবং এখন আসলে আপনারা যে যার সেকশন থেকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন যে এই নাম্বারটা অ্যাকিউরেট আসাটা কতটা জরুরি এবং এই নাম্বারটাতে যদি ধরেন আপনাকে কাস্টমার বললো যে আমি এক লক্ষ শার্ট নেব তারপর নিল আসলে পঞ্চাশ হাজার সেটাও যে কতটা বিপজ্জনক সেটাও আপনারা বুঝে যাবেন এখন আসেন দেখি আমরা যেটাকে বলি আমার কতটুকু খরচ হবে কতটুকু আসবে রেভিনিউ এবং কতটুকু প্রফিট হবে সো ইনিশিয়ালে সবকিছু শুরু হয় আসলে সেলস বাজেট থেকে সেলস বাজেটটা আমাকে বলে কতটুকু সেল করতে হবে তার থেকে আসে এর এর ইনফরমেশন দিয়ে তৈরি করব প্রোডাকশন বাজেট প্রোডাকশন বাজেটের ইনফরমেশন দিয়ে তৈরি করব ডাইরেক্ট মেটেরিয়ালস বাজেট এগুলো টার্ম গুলো তো আপনাদের এখন সবার মাথায় আছে তাই না यस मैम আচ্ছা ওই যে রিপিট করছিল যে একজন কোর্স উনি কি এই এই এতে এই সেকশনে ও হ্যাঁ এবার তো আমি একটাই কোর্স নিচ্ছি যে রিপিট করছিল উনি আছেন शुरू कर दीते मेटेरियल कल सी खुलते इनफरमेशन गो प्रोडक्शन सेल्स लेबर प्रोडक्शन कैश बजेट डायरेक्ट लेबर कैश बजेटे और इनफरमेशन आसते सरसि सेल्स बजेट थे आसते से आपनर सेल्स कतटुकू होटार थे अपनी अपनी जानबें कत टा कैश अपना आसार य मानुफैक्चरिंग ओभारहेड जो बजेट अपनी करबें मानुफैक्चरिंग ओभारहेड बजेटे इनफरमेशन कसार इनफरमेशन आस प्रोडक्शन बजेट थे मानुफैक्चरिंग बजेटर ओभारहेड आनी आसले जानबें जो कैश बजेट इनफरमेशन कैमने आसें कारण ওই ওভারহেড ফুলফিল করার জন্য আপনার এনাফ ক্যাশ আছে কি নাই এই এখান থেকে আপনার এই ক্যাশটা লাগবে অন দি আদার হ্যান্ড সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাজেট আমার সব এগুলো তো সব প্রোডাকশন রিলেটেড ভ্যারিয়েবল এইটাও আমার জানতে হবে কারণ হচ্ছে যে এরা হলো ফিক্সড আমার ফ্যাক্টরির জন্য অথবা আমার হেড অফিসের জন্য বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নিডেড এই ইনফরমেশনটা কেন লাগে জানেন আলটিমেটলি অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে এই সবগুলো বাজেট যখন আমি করব আমি আসলে জানতে পারবো যে আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো দেখতে কেমন হবে অর্থাৎ ওই যে প্রফিট প্ল্যানিং বললাম ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের নামগুলো বলে ফেলেন তো দেখি কুইকলি র‍্যাপিড ফায়ার ইনকাম স্টেটমেন্ট ক্যাশ ফ্লো আপনি যে বললেন যে ম্যাডাম এটা শুধু ফ্যাক্টরির জন্য আর কোথায় হতে পারে মানে ফ্যাক্টরি ছাড়া আর কোনটার কথা আপনি মাথায় আসতেছে আমরা <laughs> 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 
এটা আপনার যখনই বাজেট শেষ হবে মান্থলি পনেরো দিন দশ দিন আপনি তখনই বের করতে পারবেন এখন ধরেন আপনি আমি আপনার একটা বায়ার এইচ এন এম ঠিক আছে আমি আপনার প্রত্যেক মাসে আপনার থেকে এক লক্ষ শর্ট নিব প্রত্যেক মাসে এটা হলো সেলস আপনার ঠিক আছে আপনার আর কোন কাস্টমার নাই জাস্ট ফর সিম্পলিসিটি যে শুধু এইচ এন এম এই এক লক্ষ শার্ট প্রডিউস করার এটা হচ্ছে আপনার সেলস বাজেট যে এত এটার জন্য তো আরো অন্যান্য খরচ মরচ আছে সেগুলো আপনি করলেন তার সাথে আপনি এই এক লক্ষ শার্ট আমাকে দেওয়ার জন্য আপনার প্রোডাকশন বাজেট তৈরি করতে হবে কত প্রডিউস করতে বছরের শেষে করেন না এই পুরো কাজ হয়ে গেলে আপনি আসলে দেখেন যে আমার এখানে কত আসতে পারে প্রফিট দ্যাট ইজ দ্য রিজন ইউ আর প্ল্যানিং দ্য প্রফিট আজকে আপনাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সেলস এটা কন্ট্রোল না কিন্তু এটাও আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন কেন আপনার যদি মনে হয় যে আমি আমার ফ্যাক্টরিতে দুইটা লাইন পড়ে আছে যেখানে আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট দিলে আমার এটা ফুল এফিসিয়েন্সিতে মেশিন চলবে কিন্তু এই প্রোডাক্ট আমি বেচবো কার কাছে আপনি মার্কেটিং করেনদেরকে সেলস বাড়ান এখন আপনি যদি সাবানের ফ্যাক্টরি হন ওর তো প্রত্যেক মাসে ও টার্গেট করে যে আমি এত টাকা বিক্রি করবো এই ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে যে এমনি পারি এমনি করব আপনি এটা করতে পারেন না কারণ আপনার আসলে অর্ডার আসে তারপরেও আপনার এই কাজটা করতে পারলেই আমাদের ওই গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিকে মানুষ আর দর্জি বলবে না যে কেউ বলল আমি বানাই দিলাম আসলে কি হবে তখন যে উই আর অ্যাকচুয়ালি মেকিং আর ওন সেলস আপনার যে প্রশ্নটা যে ম্যাডাম আমার এটা ফ্যাক্টরির কিনা এটা কেন জিজ্ঞেস করছেন এটা বলেন মালিকরা রাখে না অন্যান্য সব ডিপার্টমেন্টে এটা হচ্ছে মার্কেটিং ফাইন্যান্স এর কাজ এই যেটা সেলস বাজেট মানে আপনার যদি প্রশ্ন হয় যে ম্যাডাম এইটা তো আমাদের করে না করি আমরা অ্যাকাউন্টস রা করে শুধু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বছরের শেষে নো এই কাজটাও আসলে অ্যাকাউন্টিং ই আপনি করছেন এখন কে করছে আপনাদের এটা আমি এখনো বলতে পারছি না বাট ইউজুয়ালি এভরি স্মল সাবসেকশন প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে একটা করে ফাইন্যান্স ম্যানেজার থাকে যাদেরকে সাপোর্ট ফাইন্যান্স বলা হয় তারা করে এখন আসেন দেখি আমরা করি সো প্রথমে আমরা করব সেলস বাজেট এবং including a schedule of expected cash collections so shudhumatro sales budget korle hobe na ei sales er theke ami amar taka ta kobe collect korte parbo shetar hisab to amra korbo dekhen jinish ta kemon hoy ekta example diye ami pura ta ke porachhi ajke ha apnara ektu kagaj kolom sathe rakhen nijeder moto kore ingreji bangla jemne paren likhen so that apnader pore giye jhamela na lage royal company is preparing budgets for the quarter ending june 30 আপনি বলতে পারেন আমি বাজেট বানাচ্ছি জুন থার্টির জন্য জুলাই অগস্ট লাগবে কেন লাগবে আপনি পরে বুঝবেন কেন লাগে তো বাজেটের সেলস গুলো আগামী পাঁচ মাসে এই এই ইনফরমেশনটা কে দেয় এই ইনফরমেশনটা দেয় ডিমান্ড ম্যানেজার যে ডিমান্ড কন্ট্রোল করে সে বলে যে আমার এত টাকা প্রত্যেক মাসে মাসে বিক্রি হতে পারে সেলিং প্রাইস ধরেন দশ ডলার করে পার ইউনিট এখন আমি বাজেট বানাবো 
দেখতে কেমন হয় প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল মান্থের জন্য আমি এক্সেল এভাবে করব কোয়ার্টারলি একটা করব সো দেখেন ওখানে কিন্তু আমার জুলাই আগস্টের ইনফরমেশন ছিল কিন্তু আমি বাজেটটা করছি এপ্রিল মে জুন আমি কি কত টাকা করে সেলস ধরেছি বিশ পঞ্চাশ এত টোটাল আমার একশো বিক্রি হবে খুব ভালো কথা সেলস তাহলে টোটাল সেলস কত জাস্ট দশ টাকা করে পার ইউনিট যদি হয় আমি ফুল সেলস টা বের করে ফেললাম ক্লিয়ার এই পর্যন্ত একদম কিন্তু করে দেওয়া আছে অল ইউ নিড টু ডু আপনি তো বলতে পারবেন না কার কাছে কত টাকা পান এট দা এন্ড অফ দ্য ডে আমার ব্যালেন্স শিটা আছে না অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমার ব্যালেন্স শিটা আছে না ক্যাশ সো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্যাট অলসো ধরে নেন অল সেলস আর অন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ আপনার কোনোটাতে আপনি আসলে ক্যাশ পাবেন না কিভাবে পাবো সাথে সাথে পাচ্ছেন না রয়্যালস কালেকশন প্যাটার্ন হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট কালেক্ট করে যেই মাসে বিক্রি করে সেই মাসে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কালেক্ট করে ফলোইং মান্থে আর পাঁচ পার্সেন্ট আসলে কালেক্ট করতে পারে না ছিল কোন একটা মাসের সেটা ও রিসিভ করে কালেক্ট করছে এখন দেখেন কিরকম হয় দেখতে তাহলে ওর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থার্টি ফার্স্ট মার্চে যেটা ছিল সেটা দিয়ে ও শুরু করলো না এপ্রিল মাস হ্যাঁ ওপেনিং ব্যালেন্স এপ্রিল এর থার্টি থাউজেন্ড এখন এপ্রিল মাসে ও কি করবে পরের মাসে সেভেন্টি পার্সেন্ট পাবে তো পরের মাসে আমার টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ছিল যে আগের স্লাইডে দেখেছেন এপ্রিলে সেটার সেভেন্টি পার্সেন্ট ও নিবে নিল সেভেন্টি পার্সেন্ট ওয়ান ফর্টি তারপরের মাসে যেটা বিক্রি হচ্ছে সেটা টোয়েন্টি মাসেরটাও ও পেয়ে গেল কত আসে আপনি একটা ক্যালকুলেশন করেন দেখবেন যে আপনার এটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে মাথার মধ্যে সো এপ্রিল মাসে ও টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড এর আর টু হান্ড্রেড কেমনে জানলাম আগে আমি এই যে সেলস জানি এই সেলস থেকে আমি বের করে ফেললাম আচ্ছা এখন আসেন তাহলে মে মাসেও একই জিনিস হবে মে মাসেটাও আমি বের করলাম জুন মাসেও একই জিনিস হবে তবে জুন মাসে আমি তো আর জুলাইয়েরটা এখানে আনবো না কেন আনবো না বিকজ আই এম ফাইন্ডিং আউট দি ক্যাশ কালেকশন স্টিল জুন সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন টোয়েন্টি হচ্ছে ফলোইং মাসেরটা সো ফলোইং মাসেরটা আমি নিচ্ছি না বলে আই এম নট ক্যালকুলেটিং দিস আই এম ওনলি ক্যালকুলেটিং সেভেন্টি অফ থ্রি ফর জুন বাজেট সেলটা কি আচ্ছা কাহিনী গল্প ছিল এরকম যে আমি যে মাসে বিক্রি হয় সেই মাসে পেয়ে যাই আর পরের মাসে তা আমার তো পরের মাসে আসলে দরকার নাই এই মুহূর্তে এখন আসেন এইটার উপরে বেস করে আপনি এখন প্রোডাকশন তৈরি করতে হবে আপনার সেটার একটা বাজেট করতে হবে যে আমার যদি বিক্রি করতে হয় 
200,000 বিক্রি করতে হয় 500,000 তাহলে আমি প্রডিউস করব কত সো সেলস বাজেট যখন কমপ্লিট হবে এবং এক্সপেক্টেড ক্যাশ কালেকশন কমপ্লিট হবে উই উইল प्रिपेयर द প্রোডাকশন বাজেট প্রোডাকশন বাজেটের জন্য আপনার ইনফরমেশন এরকম থাকতে হবে যে আপনি বাজেটেড সেলস মিট করতে পারছেন এবং আপনার সাফিশিয়েন্ট এন্ডিং সাপ্লাই দিতে পারলেন না কোয়ালিটি কন্ট্রোল হলো না আপনার যদি এন্ডিং ইনভেন্টরি না থাকে তাহলে তো আপনি স্টক আউট হয়ে যাবেন কিংবা বায়ার বলল যে আমি আর একটু বাড়াই নিতে চাই হঠাৎ করে বলল ওদের তো কোনো ঠিক নাই ওরা তো মনে করে যে আমরা মেশিন মানে হিউম্যান মেশিন সো আপনার এনাফ সাফিশিয়েন্ট এন্ডিং ইনভেন্টরি থাকতে হবে হবে এবং আপনার বাজেটেড সেল মিট করতে হবে which means আপনি যেটাকে সেলস বাজেট হিসাবে ধরেছেন শুধু ওইটাতে হবে না ওটার সাথে এন্ডিং এন্ড বলেন যে এন্ডিং ইনভেন্টরি কিভাবে ক্যালকুলেট করব এই যে সো এই রয়্যাল কোম্পানির ম্যানেজার ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করলো যে আমি এন্ডিং ইনভেন্টরি রাখতে চাই 20% of the following months budgeted sales in units অর্থাৎ সামনের মাসে যদি আমি বাজেটেড সেল করে থাকি 100000 আমি 20000 এন্ডিং ইনভেন্টরি রাখতে চাই এটা এটা কিন্তু ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন আমি বলতে পারি ম্যাডাম 20% ই কেন এটার কোনো কারণ নাই আপনার কোম্পানির পলিসি আপনার কারণ ইন 20000 ইউনিট আপনি যদি রেখে দেন 1 লাখ ইউনিট থেকে তার মানে কি আপনি 20000 ইউনিটের কস্টটাকে ধরে রেখেছেন না ক্যাশ আটকে আছে না ইনভেন্টরি হিসেবে সো এটা কোম্পানির পলিসির উপরে নির্ভর করবে যে কোম্পানি কতখানি আসলে এফোর্ট করতে পারে রাখতে এবং আসলে ওর লাগে কতটুকু এটা অতীতে একটা দেখে দেখে আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে আপনারা আসেন কোম্পানি ফিলোসফি থেকে জাপানিজ রা তো কিছুই রাখে না ওরা তো জাস্ট ইন টাইম কারণ কি দে নো দ্যাট দে আর সো এফিশিয়েন্ট যে ও যখন চাইবে তখনই আপনাকে দিতে পারবে আর দেখেন মার্চ 31st এ 4000 ইউনিটস ভেরি নেন অর্থাৎ গত মাসের এন্ডিং ইনভেন্টরি এটা ছিল এখন কেমন হবে দিস ইজ দ্য প্রোডাকশন বাজেট আবার এপ্রিল মে জুন কোয়ার্টার বাজেটেড সেলস এটা আমরা জানি এটা কিন্তু ইউনিটসটা 20000 50000 30000 100000 আপনার ডিজায়ার্ড এন্ডিং ইনভেন্টরি কত 20% অফ দ্য ফলোইং মান্থস বাজেটেড সেলস এপ্রিল মাসের এন্ডিং ইনভেন্টরি কত হবে ডিজায়ার আর সামনের মাসের সেলস এর 20% 4000 টা না 4000 হচ্ছে আপনি শুরু করেছেন এটা কত মাসের ছিল মার্চ মাসের এন্ডিং ইনভেন্টরি ছিল অর্থাৎ এই মাসের বিগিনিং ইনভেন্টরি জি নাম্বার 1 10000 10000 10000 ভেরি গুড সো এই যে 50000 এ 20% তাহলে এই মে মাসেরটা কত হবে আপনি বলেন দেখি মে মাসে একটু 10000 না ম্যাম কেন মানে যে আমি যে মাসটা স্টার্ট করব ওই মাসের সেলস এর 20% আমি মানে ওপেনিং এর মাসের সেলস এর माइनस दिए कतटुक प्रडिउस कर रखल মার্চ মাসে অলরেডি 4000 प्रोड्यूस করা আছে তাহলে ওটাকে মাইনাস দিয়ে নিলাম তাহলে এই মাসে আমি কি হবে ওকে ম্যাম এবার আসেন পরের পার্ট করি আমরা সো দিস ইজ योर মে এর সেল এ 20% 10000 দিস ইজ योर মার্চের এন্ডিং ইনভেন্টরি এখন 
আপনি সেম ভাবে মে আর জুন করতে পারবেন পারবেন কিনা দেখেন মে মাসের আমার এই বাজেটের সেলস বাজেট থেকে আমি পেয়েছি আমি ফিফটি থাউজেন্ড আর এই যে সিক্স থাউজেন্ড কোথ থেকে আসলো থার্টি আপনারাই একজন বলেছেন থার্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড হলো আমার প্রয়োজন কিন্তু দেখেন আমার দশ হাজার কিন্তু এন্ডিং ইনভেন্টারি আছে সেটা এখন বিগিনিং ইনভেন্টারি হয়ে গেল মে মাসে তাহলে আমার আসলে ফর্টি সিক্স থাউজেন্ড প্রডিউস করলেই হবে আমার ওই মাসের বাজেটের সেলস ফিফটি থাউজেন্ড বাট আমার প্রোডাকশন ইস লেস দেন মাই সেলস বিকজ আমার ইনভেন্টারি এনাফ বুঝায় রাখা আছে জুন মাসেরটা কুইকলি একটু করে ফেলবেন নিজেরা হাতে আমি দেখি পারেন কিনা আপনার কিন্তু জুলাই মাসে সেলস লাগবে জুলাই মাসে সেলস আপনি জানেন না আমিও দিচ্ছি এই যে জুলাই মাসে সেলস পঁচিশ হাজার ইউনিট হ্যাঁ তাহলে আমার এন্ডিং ইনভেন্টারি কত হয় পঁচিশ হাজার ইউনিট এ সেটা কিন্তু আপনার গত কোয়ার্টারের শেষেও ছিল অর্থাৎ আপনি ধরে নিচ্ছেন যে কোয়ার্টারলি আমি চার হাজার ইউনিট আসলে রাখবো কথা বুঝছেন এটা আপনার পলিসি হ্যাঁ ম্যাম प्रोडक्शन जो करते हैं কিন্তু ইনভেন্টারি কিন্তু আবার যোগ করে দিয়ে না কারণ ইনভেন্টারি তো একটা একটা আরেকটাতে চলে যাচ্ছে ফিড ইন হচ্ছে জি ম্যাম ভেরি গুড ম্যাম এটা নির্ভর করবে ডিপেন্ড করবে আমি যদি কোয়ার্টারটা মানে শেষ করি যদি আমি জুন থেকে জুলাইও যাই তখন আবার জুলাইয়ের কাউন্ট করে দেন ওই কোয়ার্টার হিসাব করে তারপর কাউন্ট হবে পরেরটা মানে যখন এন্ডিং ইনভেন্টারি সেম হবে এই কোয়ার্টার মানে এই কোয়ার্টারলি আপনি এখানে যেটা করলেন এখন আপনাকে যদি আমি বলি যে জুলাইয়ের আমার বিগিনিং ইনভেন্টারি কত হ্যাঁ আপনি কিন্তু আমাকে বলবেন ব্যালেন্স শিটে নিচ্ছি কত নিবেন এবার আসেন আসল কথা বলি এটাই বলেছি রাইট এখন আসেন প্রোডাকশন ম্যাম দেন আমার আপনি বলেন জুলাইয়ের চার হাজার এটা কোথা থেকে আসলো এটা তো কোয়ার্টারলি শুরু করেছিলেন আপনি এই যে বিগিনিং প্রত্যেক এন্ডিংটা এখানে বিগিনিং বিগিনিং হচ্ছে তাহলে সেই যে শুরু করছিলেন চার হাজার ওটা রয়ে গেল না 
रेटेरियल मैं कमाम <coughs> So management की कोटे चाहे management wants material on hand इखाने वो किन्तु आपने जो कोन raw material किन्तु बन आपने production आपके जावे जो दी आपने raw material enough ना थाके so raw material के क्षेत्रे वो किन्तु आमर इन्हें inventory रखता होगे so minute management चाचे जामर materials on hand थाक बे at the end of each month equal to ten percent of the following month production और तब आमी जो दी आपना छब्बीस हजार unit produce कोरी April मासे उंडिया खरच हमारे আমার প্রোডাকশন ইউনিট কত 26 46 29 আপনারা নিজেরা বের করেছেন প্রত্যেকটা পার ইউনিট অফ প্রোডাক্টের জন্য 5 পাউন্ড ম্যাটেরিয়াল লাগবে তাহলে আপনার প্রোডাকশন নিডের জন্য ম্যাটেরিয়াল কতটুকু লাগবে আজ এই ইউনিট বানাতে প্রত্যেকটা ইউনিটে যদি 5 পাউন্ড করে লাগে আপনি মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছেন ক্লিয়ার कतारे कत उंडिटी कत
কত আসে मेटेरियल যেমন ধরেন মে মাসে 46000 ইউনিটস অফ প্রোডাকশন করার জন্য ধরেন 46000 শার্ট বানানোর জন্য আমার 221500 পাউন্ড অফ র ম্যাটেরিয়ালস লাগবে ঠিক আছে এখন আসেন ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট আমি এই যে সাপ্লায়ারের কাছ থেকে এতগুলো নিব ওকে কিভাবে টাকাটা দিব আমার পলিসিটা কি ওকে আমরা এভাবে টাকাটা দিব 0.40 পার পাউন্ড হলো কস্ট আমার One half of a month purchase is paid for in the month of purchase. The other half is paid in the following month. That is fifty percent. Jee maashe kini, she maashe pay kori. Our baki fifty percent for a maashe. Our March thirty first accounts payable balance achhe baro haja dollar. Iti March thirty first accounts payable balance jada kitu balance sheet theke o figure ta niye chhe, ha? So, April माशे आमी पाँची होच्छे fifty six thousand dollars जे fifty percent आमी pay करबो अर्थात आमी April माशे किने चिलाम कोतो देखे नहीं ये जे materials one hundred and forty thousand ताई ना हेलो है ये one hundred and forty thousand के point four दिए कौन है निंजो दाम होच्छे और twenty eight twenty eight thousand बहुत मुश्किल है कथा बाकी जून मास जून मासेरियलिंग टोटल A company that each unit of product requires 0.05 hours of direct labor. Or that one production, one unit produced. So, let me make a chart. Our 0.05 hours of direct labor contribution. Like it. Aro kichu jinis dekhen. A company has a no layoff policy, so all employees will be paid for 40 hours of work each week. Our company to je casual labor kach kulle aso na kulle nai layoff policy nai. So, 
এবং যেহেতু আমার নো লে অফ পলিসি আছে আমি ওদেরকে কোনো ওভার টাইম দেই না আমি দশ ডলার পার আওয়ার করে দিচ্ছি রিগার্ডলেস অফ দি আওয়ার্স ওয়ার্ক সো তুমি যত ঘন্টায় কাজ করো না কেন কোনো ওভার টাইম নাই আপনাদের ক্ষেত্রে যদি ওভার টাইম থাকে সেটার ক্যালকুলেশনও কিন্তু করতে হবে এখন আসেন আমরা নেক্সট থ্রি মান্থস এর জন্য আমার লেবার ফোর্স লাগবে ফিফটিন হান্ড্রেড আওয়ার্স পার মান্থ শুরু করি তাহলে আমার এই যে ইউনিটস অফ প্রোডাকশন এটা আসছে কোথা থেকে ग्यारंटीड लेबर आवर कत দেখেন আমার এটা একটা হিসাব যে আমার নো লে অফ পলিসি আমি ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা এমপ্লয়িকে আমি মিনিমাম এই একটু একটু ধরেন তো ভাইয়া मिनिमाम तेईस घंटार हिसाब से चेस्ट कर 
সো আমি কিন্তু এখন লেবার কস্ট পেয়ে গেলাম মেটেরিয়াল পেয়ে গেছি লেবার পেয়ে গেছি এখন বাকি আছে কি বলেন ম্যাডাম ওভারহেড কস্ট ওভারহেড কস্ট রাইট হ্যাঁ বলেন বলেন ম্যাডাম এই যে এখানে যে 2300 যে আওয়ার্স আছে আমরা তো ওখানে বলেছিলাম যে 15 আওয়ার্স 1500 আওয়ার্স এর কাজ করব ওইটা যদি 2300 আওয়ার্স মিনিমাম আমাদের এখানে কি কোনো বার নেই যে আমরা 1500 এর উপরে গেলেও আমরা ওভার টাইমের একটা রেঞ্জ পর্যন্ত দিব এরকম কোনো কিছু নেই এইখানে ছিল না আপনি করতে পারেন যদি করেন তাহলে ধরেন এখন এই 700 এর উপরে আপনি 12 টাকা করে দিবেন তাহলে ওকে 1510 করে দিবেন বাকি তো আপনি দিবেন পলিসির উপরে আপনি কি করবেন সেটার উপরে আপনার কস্ট এন্ট হয়ে যাবে জি ম্যাম কোম্পানি পলিসির উপরে বুঝছেন ম্যাম এই সব ক্ষেত্রে কি ম্যাম তাহলে হচ্ছে মানে এটা কি কোন আসলে কম্পেয়ার করে হয়ে আছে যে আসলে লেঅফ পলিসিতে গেলে আসলে মানে লাভ হচ্ছে কিনা এই একই কাজ আপনি আবার করবেন যে লেঅফ পলিসি যদি ধরি ওভারটাইম যদি ধরি তাহলে আমার খরচ কত হবে আপনি डिफरेंट সিনারিও করে দেখবেন যে আপনার লেবারের খরচ কত আসতে পারে এবং ম্যাডাম ওইটার উপরে অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি আসলে পলিসি তে ক্রিয়েট করে রাইট ম্যাম রাইট আর সাধারণত আপনি যখন বাজেট করবেন আপনি চাবেন যে আমি বেশি করে বাজেট করি যাতে করে আমার কোনো ভেজালে না পড়ি কিন্তু আবার এত বেশিও করা যাবে না কেন করা যাবে না এর পরের চ্যাপ্টারে আমরা এর পরের সেশনে আমরা তাই করব যে আমার ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস আমি যদি অতিরিক্ত বাজেট করে ফেলি এবং আমার যদি খরচ কম হয় এটা মানে হচ্ছে যে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ভুল ধরেছেন এটা কিন্তু ভালো কোনো কাজ না আমি তো কথা বলছি আমার লেবার কতটুকু লাগছে সেটার উপরে আমার ওভারহেড টা আসে কারণ ওভারহেড আসলে আপনি যখন বাজেট করছেন তখন ধরে নিচ্ছেন যে আমার বিশ হাজার ডলার করে প্রত্যেক মাসে নন ক্যাশ আমরা কথা বলছি বিশ ডলার করে যদি হয় তাহলে আমার ভ্যারিয়েবল কত হলো ছাব্বিশ হাজার ছেচল্লিশ হাজার উনত্রিশ হাজার রাইট রাইট আপনি তো বুঝতে পারবেন না যে আপনার এই ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এর জন্য কত টাকা ক্যাশ যাবে কোম্পানি থেকে এই যে একটা গল্প দিয়ে আজকে শুরু করলাম না যে আপনাদের ঝুটের ব্যবসার কাছ থেকে লোন নিতে হয় এটা কারণটা কি আপনি তো জানেন আপনার ঈদের সময় স্যালারি দিতে হবে বোনাস দিতে হবে আপনার কাছে ক্যাশ থাকবে না কেন বলেন তো এটা কারণ হচ্ছে আপনি ঠিক মতো প্ল্যানিংটা করেননি ক্যাশের অথবা আপনি ধরেই নিয়েছেন যে ক্যাশ থাকবে না আমার আমি ব্যাংকের থেকে লোন নিব এখন আপনাকে ব্যাংক আপনাকে না করে দিল যে আমি দিবে না তখন আপনি পড়ে গেলেন বিপদের মধ্যে দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই ইউ নিড টু ডু দিস বাজেটিং ভেরি ভেরি অ্যাকুরেট
ডাইরেক্টলি তাহলে কি তাহলে নন ক্যাশটাকে আমরা মাইন করব বের করে নিতে হবে দূর আচ্ছা এখন দেখেন যে এবার আউজ এটা কেন বা 20000 ওটা আমি দেখাচ্ছি এবার 20000 করে মাইনাস করে নিলাম সো দিস ইজ মাই ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট ফর ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এত টাকা ক্যাশ আমার প্রত্যেক মাসে যাবে ওভারহেড এর ক্ষেত্রে এখন আসেন এর আগে এটা একটু বুঝাই দেই টোটাল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড কস্ট এটা হচ্ছে নন ক্যাশটাকে বাদ দেওয়ার আগে আপনি যদি পার আওয়ারে বের করতে চান যে আমার পুরো কোয়ার্টারে কত লেবার আওয়ার লাগছে এবং কত খরচ আসলে হচ্ছে পার ঘন্টায় আপনি এটা এইভাবে বের করতে পারেন কিরকম কোয়ার্টারলি আপনার কত টাকা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড খরচ হচ্ছে 2 লক্ষ 51000 আপনার কতগুলো লেবার আওয়ার ব্যবহার হচ্ছে 5050 তাহলে পার ঘন্টায় আপনার এই লেবারের পিছনে সরি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এর পিছনে কত টাকা খরচ হচ্ছে অলমোস্ট 50 ডলারস বোঝা গেল সো এগুলো লাগে হলো অ্যানালিসিস এর জন্য এটা বাজেটের জন্য না আপনি ইন্ডিয়ালে বুঝতে পারবেন যে আমি খরচটা কিভাবে কি করলাম সো এখন কিন্তু দেখেন আমার ডিসবার্সমেন্ট মেটেরিয়ালের জন্য কত টাকা লাগবে আমি জানি লেবারের জন্য কত টাকা লাগবে জানি ওভারহেড এর জন্য কত টাকা লাগবে এগুলো হলো আমার ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট লাগবে সামনের কোয়ার্টারে আর আমার ক্যাশটা আসবে কোথা থেকে ওই যে সেলস এর কালেকশন করতেছি সেখান থেকে এখন আমার আরো একটা আমার তো আরো কিছু খরচ আছে আমি ফ্যাক্টরি চালানোর জন্য তো আমার একটা হেড অফিস বা আমার বসরা বসে সে এখানে একটা সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিংবা একটা মার্কেটিং কিংবা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আছে যেটা ইজ নট ফর দি ফ্যাক্টরি বাট ফ্যাক্টরিটা চালাতে হলে ওগুলো আমার নিতে হবে সেটাও আমার একটা বাজেট করতে হয় এখন দেখি রয়্যালে আমার সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস বাজেটটাকে দুই ভাবে ভাগ করি ভ্যারিয়েবল এবং ফিক্স खरच आगू बेतन टेतन से मध्य क्या कतिब কাজে লাগালাম যেটা এখানে আমাকে বলে দিয়েছে যে 0.50 করে দেখলাম আমার ভ্যারিয়েবল এক্সপেন্স আসে 10000 এরকম এরকম ফিক্সড একটা প্রত্যেক মাসে সেম 70000 অ্যাড আপ করে দিলাম তার থেকে নন ক্যাশটা মাইনাস করে আমি এখন সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ক্যাশ কত দিতে হবে সেটা বের করলাম আচ্ছা এখন একটা খেয়াল রাখে এই যে বাজেটেড সেলস যেটা এপ্রিল মে জুন এটা কিন্তু আপনার যেটা ক্যাশ পেয়েছেন মানে कत
আপনি নিবেন এখন দেখেন গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ডটা এই যে আমরা আসি আসলেই দেখতে পারবেন 16% ওপেন লাইন অফ ক্রেডিট আছে 75000 এর জন্য অর্থাৎ আপনি যখন আপনি আটকায় যাবেন ও আপনাকে 16% এ ও লাইন অফ ক্রেডিট থেকে 75000 ডলার পর্যন্ত আপনি যে কোনো মুহূর্তে ওর কাছ থেকে চাইলেও দিতে বাধ্য থাকবে কিন্তু ও ইন্টারেস্ট চার্জ করবে 16% এ এটা বোঝেন তো না यस मैडम আচ্ছা না বুঝলে কিন্তু বলতে পারেন কোনো সমস্যা নাই মেইনটেইন সাম মিনিমাম ক্যাশ जिज्ञेस कत ट मासे शेष আপনার ক্যাশ ডিভিডেন্ড দিতে হবে এপ্রিলে 49000 এগুলো হলো গল্পটা আর কি হ্যাঁ এটা যে এরকমই আপনাদের হবে নট নেসেসারিলি আপনি এর মধ্যে ইকুইপমেন্ট কিনতে হবে 1 লক্ষ 43000 টাকার যেটা আপনি পে করবেন মে মাসে 1 লক্ষ 43 জুন মাসে 48300 এপ্রিল মাসটা শুরু করেছেন 40000 ক্যাশ ডলার দিয়ে মানে আপনার যে মিনিমাম 30000 তার সাথে আপনার আসলে 10000 বেশি ছিল অনেকগুলা ঘটনা এখন চলেন দেখি কি হয় দেখতে একটু খারাপ লাগতে পারে বাট ইজি কিন্তু সো এপ্রিল মাস শুরু করলাম কত 40000 দিয়ে মনে আছে এই যে এপ্রিলে ফার্স্ট শুরু করেছি আমি 40000 দিয়ে ঠিক আছে তার মানে কি এপ্রিল মাসে ব্যালেন্সে আমার এটা ক্যাশে ছিল না ব্যালেন্স শীটে ইয়েস ম্যাম देखी डायरेक्टर ম্যানুফ্যাকচারিং এরটা ওখানে ওভারহেড এরটা ওখান থেকে পেয়েছি সেলিং এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভটা ওখান থেকে পেয়েছি এই মাসে আমার কোনো ইকুইপমেন্ট পারচেজ নাই বন্ধ ডিভিডেন্ড দিব এটা ওরা বলে দিয়েছে এই যে এখানে দেখেন 49000 এপ্রিল মাসে ডিভিডেন্ড দিব খুব ভালো কথা দাও তাহলে টোটাল ক্যাশ ডিসবার্সমেন্ট হচ্ছে আমার 2 লক্ষ 30 হাজার টাকা রাইট यस मैम এখন আসেন তার মানে কি আমি যা ক্যাশ পাচ্ছি হাতে তার থেকে বেশি ডিসবার্স করতে হচ্ছে তার মানে আমি ডেফিসিয়েন্ট নাকি নো ম্যাম পরের মাসে তো এটা বেড়ে যাবে ম্যাম এই মাসে আমার 20000 টাকা কম আছে কিনা আমরা কম আছে ম্যাম কম আছে হ্যাঁ আচ্ছা এখন আসে আমরা কম আছে কিন্তু কেন কম আছে কারণ হচ্ছে আমার আসলে মিনিমাম একটা পজিটিভ কম তো আছে আছে ডেফিসিয়েন্ট আছে প্লাস আমার একটা মিনিমাম ক্যাশ ব্যালেন্স রাখতে বলছে কোম্পানি 30000 টাকা তাই না यस जी ম্যাম আচ্ছা তাহলে আমার টোটাল টাকা ডেফিসিয়েন্ট আসলে কত 
ইন্টারেস্ট আছে না ম্যাম হিসাব হ্যাঁ হ্যাঁ আবার বলেন ওখানে তো আবার 16% ইন্টারেস্ট আছে আচ্ছা তো অবশ্যই আছে সেটা তো এখন না ইন্টারেস্ট দেব মাসের শেষে আর বড় করে ফেলেছি মাসের প্রথমে সো মাসের শেষে দেওয়া মানে হলো মে মাসে আসলে চলে যাবে তাই না আচ্ছা তাহলে দেখেন আমি আসলে এবার শুধুমাত্র মিনিমাম ব্যালেন্সটা মেইনটেইন করতে পেরেছি তাই না আচ্ছা এখন আসেন মে মাসে দেখি কি হয় মে মাসের বিগিনিং ব্যালেন্স কোনটা ওই যে এপ্রিলে যে মিনিমাম ব্যালেন্সটা 30000 রাইট 30000 30000 জি ম্যাম ভেরি গুড তার সাথে আমি সেলস থেকে কালেকশন করেছিলাম সেলস বাজেট থেকে পেয়েছি 400000 ইয়েস ম্যাম তার সাথে এক দুইটা অ্যাড করলাম তাহলে আমার টোটাল ক্যাশ আসলো 430000 क्षमता क्योंकि कारण कलेक्शन कत 65000 তাহলে আমি লোন নিয়েছিলাম কত 50000 আমি তাহলে লোনটা শোধ করতে পারি পারি না यस मैम আচ্ছা কিন্তু দেখেন তো আমার ইন্টারেস্ট কত আসে কিভাবে ক্যালকুলেট করব ওই যে 50000 এর উপরে 16% কত দিনের জন্য 3 মাসের এপ্রিল মে জুন 3 মাসের জন্য লোন নিব মাসের প্রথমে তার মানে ওই মাসের ইন্টারেস্টটাও ক্যালকুলেট হবে সো এবার বুঝছেন কেন ওই স্টেটমেন্টটা দেয়া ছিল যে লোন তুমি মাসের প্রথমে নাও আর ইন্টারেস্ট মাসের শেষে দাও ছিল এই কারণে যে আপনি যখন ইন্টারেস্টটা ক্যালকুলেট করবেন আপনাকে এপ্রিলও ক্যালকুলেট করতে হবে জুনও ক্যালকুলেট করতে হবে বোঝা গেল রাইট সো আমার ইন্টারেস্ট আছে 2000 সো আমি এখন চিন্তা করলাম যে আমার এনাফ টাকা থাকে 30000 এর বেশি থাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুইটাই আমি লোন শোধ করে দিলাম আমি ইন্টারেস্টও শোধ করে দিলাম তারপরেও আই অ্যাম মোর ক্যাশ দ্যান দ্য মিনিমাম ব্যালেন্স ক্লিয়ার ইয়েস ক্লিয়ার ম্যাম আমি যে যখন জুলাই মাসে যাব কত দিয়ে শুরু করতেছি ক্যাশ कैश कलेक्शन 
আমাকে এই জন্য রিসিভেবল যেটা ক্যাশ কালেকশনের জিনিসটা খেয়াল রাখতে হয় যে আমি এই জন্য রিসিভেবল যত কম রাখবেন তত ভালো আমরা যে স্টেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালিসিস এর ফর্মুলাগুলোতে ছিল না যে রিসিভেবল এর দিন কত দিন কত দিন পর পর তোমার কাস্টমার তোমাকে টাকা দেয় আর আমি হলাম আমার পেবলস দিব দেরিতে আচ্ছা এখন আসেন ক্যাশ বাজেট হয়ে গেল আমি আমি একটু অ্যাড করি ম্যাম ম্যাম একটু একটু আমি অ্যাড করতে পারি ম্যাম বেসিক্যালি দেখা যায় আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে মানে এক্সসেপশনাল কিছু রিপোর্টেড গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ছাড়া এই যে মেজরিটি তাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে হচ্ছে তাদের সাপ্লায়ার পেমেন্ট গুলো ডিলে থাকে ফার্স্ট থিংস যে তারা দেখা যাচ্ছে বায়ারদের কাছে অন টাইম পেমেন্ট নাই দেখা যাচ্ছে যে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এলসি এট সাইটস নাই সাথে সাথে মাল বিল জমা দেওয়ার সাথে সাথে পেমেন্ট চলে আসে কিছু কিছু ক্ষেত্রে 30 ডেজ 60 ডেজ আবার কোন কোন বায়ার আবার দেখা যাচ্ছে সাইট 90 ডেজ সেতে কিন্তু যখন ছোট বা মিড ক্যাটাগরি ফ্যাক্টরি যাদের ম্যানেজমেন্টের একটু নেগেটিভ থিংকিং থাকে তারা তাদের সাপ্লায়ারদের দেখা যাচ্ছে 6 মাস 1 বছর পরে পেমেন্ট দিয়ে দেয় আলটিমেট এখানে মেইন থিংস হচ্ছে ম্যাম দেখেন এখানে কিন্তু তাদের লায়াবিলিটি বায়ারদের সাথে নাই কিন্তু সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে যে 6 মাস ধরে রাখলো फेले चले जाए बनाई আপনারা কেউ কিন্তু ব্রেক এর কোনো কিছু বলতেছেন না আমার ছেলে পেলে কেউ না খাওয়ায় বসে রাখছে এটা শেষ করে দিয়ে খাওয়াতে হবে শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা দেখেন ইনকাম স্টেটমেন্টের ফরম্যাট আপনারা জানেন জানেন না হ্যালো ইনকাম স্টেটমেন্টের ফরম্যাট জানেন না জানেন না জি জানেন মানে আমি একটা দেখাইছিলাম ম্যাম জি জি ম্যাম একটা দেখাইছিলাম মানে কি পড়াইছি না প্রথম দিন আচ্ছা জি স্যার দেখাই প্রথমে আমরা কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্ট করছি 3 মাসের জন্য হ্যাঁ খেয়াল করেন ফর দা 3 মান্থস এন্ড ইন জুন 30 মানে কোয়ার্টারলি সো ওই যে প্রথমে আমাকে একজন করছে যে ম্যাডাম এটা তো আমরা বছরের শেষে করব না আপনি আসলে এটা मंथলিও করেন মানে আপনি করেন না করে আপনার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট এখন আসেন আমি পুরো 3 মাসে কতটুকু সেল করলাম 100000 ইউনিট কেমনে জানি ওই যে সেলস বাজেটের কোয়ার্টারলি সেলস টোটালটা আর কি 20000 30000 যোগ করলাম टोटल তিন মাসেরটা টোটাল কত বিক্রি করেছিলেন 1 লাখই ছিল আমি নিয়ে যাব না বাজেট এখন গেলে তো এক কারে ফার্স্ট স্লাইড সো 100000 কে 10 10 ডলার করে বিক্রি করলে কোয়ার্টারলি আপনার এত হয় কস্ট অফ গুডস সোলটা কোথা থেকে আসলো কস্ট অফ গুডস সোলটা হচ্ছে আপনার আগের কোয়ার্টারের এন্ডিং ইন সরি আপনার কস্ট অফ গুডস সোলটা আসছে এন্ডিং ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি অর্থাৎ যে গুডসটা আপনার ফিনিশ ছিল আমরা তো অনেকগুলোই এন্ডিং ইনভেন্টরি বের করলাম না ইনভেন্টরি যে বের করলাম আবার ফিনিশ গুডসে বের করলাম সো সেই ফিনিশ গুডসের টোটাল কোয়ার্টারে যেটা ইনভেন্টরি ছিল সেটাই আমি আসলে বিক্রি করেছি আমি ওটাও নিয়ে যাচ্ছি সেখানে আপনার এটা 4.99 ওই যে মনে আছে যে ওভারহেডে আমরা টোটাল ক্যালকুলেট করেছিলাম ডিভাইড করলাম সো আমরা জাস্ট টোটাল নাম্বারটাকে ইউনিট কস্ট দিয়ে করে বের করলাম যে কত আসছে কস্ট অফ গুডস গ্রস মার্জিন বের হয়ে আসলো मासमें 
এখন দেখেন আমরা কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্টে ইন্টারেস্টটাকে পার্ট অফ অপারেটিং ইনকাম দেখাই না কেন দেখাই না কারণ ওকে যদি অনেক কোম্পানি আমাদের বাংলাদেশে এটা আমি এক স্টেটমেন্ট ছাড়া বোঝাচ্ছি হ্যাঁ বাংলাদেশে বহু কোম্পানি আছে যারা লোনের উপরেই চলে কারণ আমরা আসলে ডেট ফাইন্যান্সে কি মোর কমফোর্টেবল দেন ইকুইটি ফাইন্যান্সে খুব খারাপ ভাষায় বলতে গেলে অনলাইনে পড়াচ্ছি তারপরে বলছি যে আমরা আসলে লোনটা নেই শোধ করব না এই আশায় সো সেই ক্ষেত্রে লোনের যে কস্ট সেটা যদি আমি অপারেটিং ইনকামে দেখি আমি জীবনে আসলে কোনোদিন प्रॉफिट করতে পারব না বুঝাতে পারছি शीटमेंट एक्सपैनशन कर माल्टिप्लाई इनभेंट्री তাহলে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেটস আমার 1 লক্ষ 27 হোয়াটএভার আপনার জমি একটা আছে ওরা বলে দিল 50000 ইকুইপমেন্ট একটা আছে 3 লক্ষ এত টাকা টোটাল ইকুইপমেন্ট আচ্ছা ইকুইপমেন্ট আমার ওখানে ওরা কি বলেছে 1 লক্ষ 75 তাহলে বাকিটা কোথা থেকে আসলো দেখি বলতে পারেন নাকি এখানে টু টার্মে আমি মে এবং জুনে দুইটা মেশিন কিনেছি ভেরি গুড দুইটা মেশিন কিনেছিলাম আমি সেটাকে এখানে যোগ করে দিয়েছি मैं এখন আসেন আমার সাপ্লায়ার কে বাকি আছে কতটুকু দেওয়া এটা আমার টোটাল অ্যাসেটস হয়ে গেল টোটাল লায়াবিলিটিজ এ সাপ্লায়ার কে 28400 কোথা থেকে আসছে ওই যে জুন মাসে 50% পারচেজ করছি সেটা 50% আমি দিয়েছি জুন মাস জুনে আর বাকি 50% তো ধরে রেখেছি পরের মাসে দিব সো সেই 50% হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কমন স্টক এটা বলে দিল আর রিটেইন আর্নিংস দেখেন ও আমাকে বলল কি 
माइनस करते माइनस करें देखें आशा ना कि थ्री थ्री सिक्स वन फाइव जीरो यस मैम मिलेगा लो यस मैम टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स सो ए होलो अपना बजटेड ऐसे और आप कोरेड इसे ये तो होता है अपना बजटेड बैलेंस शीट एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास फॉर दिस सेशन हाँ बुझ आगे लो यस मैम একটু প্র্যাকটিস করলে যদি হইতো তাহলে মনে করেন আপনি অ্যাকাউন্ট্যান্টই হইতে না তাহলে একটু বেশি প্র্যাকটিস না না ম্যাম জি ম্যাম লেকচার 7 এটা নাকি আমি দিয়ে দিচ্ছি স্লাইডস অলরাইট এটা এর পরে এখন এখন এর পরের সেশন হবে ভ্যারিয়েন্স অ্যানালাইসিস সো বাজেটটা যেটা আমি করলাম কিন্তু যখন দেখলাম যে খরচ করছি खरच बिंगा शुरू कर मैम बीस मिनट ठीक है चल एट फिफ्टी फाइव है मैंने ओके ओके मैम एट फिफ्टी फाइव आज तो से ओके बाय एक्यूरेट हो बे ना जोखुन एक्यूरेट हो बे ना तो अखुन आपना एक मासे तक दिया आठ एक मासे कैलकुलेशन So this session we call it standard cost and operating performance measure. So आपने आशुले जा कोरते हैं, शेटर एवं किस भावे standard इस हाथे compare कोरते हैं. Now standard cost की जिन्हें standard cost है basically their benchmark. अमी एक तो standard धोरे निच्छी for measuring my performance. अमार company टा आशुले के रुकुम perform कोरते हैं. अमी की बेशी labour बाहर कोरते हैं. अमी की labour की बेशी खरोच दिच्छी. Labour की inefficiently काज कोरते हैं. Productivity की कोमेज आच्छे. कतुकुन <coughs> In order to produce the goods or service that you are delivering, our price standards bolle je how much you should pay. Or that, our jo ponorosho labor hour je ta apna prosno kolon ba bolte to dano pani ta. Ponorosho labor hour, amar ke ashle je ponorosho lagar kotha na tarosho laglo hobe. Tarosho lagar kotha. So that is quantity standards. Our a labor ke jo ami dosh dollar kore dichi, utai ke amar budget hawa uchit ki na. स्टैंडार्ड 
will make them realize je na amar ei kharch ta bere jacche othoba amar ei jagay inefficiency hocche so that management can take decisions based on that ei je attention e manager e ana ebong ei practice ta je management ta apnar decision change korbe based on your variance analysis is called management by exceptions so ekhon dekhen apni prottektar ekta standard dhorechen standard e jodi kom hoy tahole apnar koto tuk direct labor lagbe koto tuku direct material lagbe কতটুকু আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড লাগবে এই অ্যামাউন্টের সাথে আপনার এক্সেসটাকে কেন চেঞ্জ হলো কিভাবে চেঞ্জ হলো এটা কিন্তু একদম স্ট্যান্ডার্ড একটা প্রসিডিওর যে যার মত করে করে না প্রথম কাজ হচ্ছে ইউ हैव टू प्रिपेयर স্ট্যান্ডার্ডস এখন বলতে পারেন যে ম্যাডাম এই স্ট্যান্ডার্ডটা আমরা प्रिपेयर করব কিভাবে অফ কোর্স बेस्ड অন দা ইন্ডাস্ট্রি পারফরম্যান্স যে ইন্ডাস্ট্রি তো অন্যরা কি করছে based on apnar otiter performance je otita apnar ashole koto gulo legeche shei trend er upore base kore apni ekta standard change kore diben shei standard er upore apnar jeta korechen actual jokhon hobe you will see compare and see je ashole ekhane kono variation hoyeche kina shei ta ke analyze korte hobe you have to ask the relevant department questions about why there was a variance অনেক সময় আছে যেমন ধরেন আপনি স্যালারি বাজেট ধরেছিলেন আপনার কোন এক্সেপশনাল কারণে হলো সেটা একটা জিনিস যেমন ধরেন কোভিড এর টাইমে আপনি এক ধরনের খরচ বাজেট করেছে কোম্পানিজ কোম্পানিজদের অ্যাবসলুটলি পুরো সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে সব সময় যে খারাপ হবে তা না কিন্তু এক্সপ্লেনেশনটা জানা দরকার সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক কারেক্টিভ মেজার ওর ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিসিশন সেটার উপরে বেস করে আপনি ভবিষ্যতের বাজেটটাকে আবার চেঞ্জ করবেন স্ট্যান্ডার্ড যখন সেট করে তখন কিন্তু আমরা এটা ফাইন্যান্সের একার কাজ না এটা আসলে সবাই মিলে করতে হয় অ্যাকাউন্টেন্স ইঞ্জিনিয়ার পারচেজিং এজেন্স প্রোডাকশন ম্যানেজার এরা সবাই একসাথে যেমন আপনার কিন্তু প্রোডাকশন আলার কাছ থেকে জানতে হবে যে প্রোডাকশনে তুমি বাজেট এটা ধরছো এটা কত স্ট্যান্ডার্ড সেটার উপরে বেস করে আপনি একটা কস্টিং এ ধরবেন সো ইউ উইল অ্যাকচুয়ালি টেক ইনফরমেশন ফ্রম অল রেলেভেন্ট ডিপার্টমেন্টস অল রেলেভেন্ট পিপল ঠিক আছে আমাদের আইডিয়াল এখানে আবার কিন্তু ঝামেলা আছে ঝামেলাটা কি আপনার যারা ডিপার্টমেন্টে যারা ওন করে যারা আপনার কস্ট সেন্টার বলি আমরা এরা এক ধরনের চিন্তা করে আপনি এক ধরনের চিন্তা করবেন যেমন ধরেন ইঞ্জিনিয়ার বলবে যে আমার আইডিয়াল স্ট্যান্ডার্ড কি শুড বি ইউজ দি আইডিয়াল স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট রিকোয়ার হান্ড্রেড এমপ্লয়িজ টু ওয়ার্ক এট হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিক এফিসিয়েন্সি মানে আমি স্ট্যান্ডার্ডটাকে কোনটা ধরবো ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় কিন্তু বুদ্ধি আসবে হলো ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি তো তার মাথায় আসতেছে যে আমি কি এরকম ধরবো যে আমার যতগুলো এমপ্লয়িজ আছে তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সিতে কাজ করতেছে এই অ্যাজামশনের ভিত্তিতে স্ট্যান্ডার্ড ধরবো আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট বলবে যে না আমি চাই আপনারা প্র্যাকটিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড ধরেন যেটা আসলে নেওয়া সম্ভব এজ আই সেই একটু আগে যে স্ট্যান্ডার্ড যদি আমি অনেক হাই ধরি এবং আমি অ্যাচিভ করতে না পারি এটা কিন্তু আমার ডিসক্রেডিট নট ফর নট অ্যাচিভিং বাট দা ফ্যাক্ট দ্যাট আমি আসলে আমার স্ট্যান্ডার্ডটাই ভুল ধরেছিলাম সো স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে সেট করতে হয় এটার কিছু ফর্মুলা আছে যেমন ইট হ্যাজ টু বি প্র্যাকটিক্যাল ইট হ্যাজ টু বি রিজনেবল ইট হ্যাজ টু বি অ্যাটেইনেবল ইট হ্যাজ টু বি মেজারেবল আপনার মেজার করতে পারতে হবে আপনি অ্যাটেইন করতে পারবেন এরকম স্ট্যান্ডার্ড এখন আপনি আমাকে বললেন এমন স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দিলেন যে আমি এটা অ্যাচিভই করতে পারবো না তাহলে কিন্তু ওটা হবে না আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা দেখব যে ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল এর স্ট্যান্ডার্ড এবং ডাইরেক্ট লেবর এর স্ট্যান্ডার্ডটা কিভাবে সেট করতে হয় একটু আগে যে বাজেট করলাম সেটার জন্য এখন আমরা দেখবো যে স্ট্যান্ডার্ড কেমনে করে সো সেটিং দি ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড দুই ভাবে প্রাইস এর স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে কোয়ান্টিটির স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে প্রাইস এর স্ট্যান্ডার্ড কিভাবে করব প্রাইস এর স্ট্যান্ডার্ড সেট করি স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস যে আপনার যে মেটেরিয়াল এর ডিসকাউন্ট ফিসকাউন্ট দেওয়ার পরে যে কস্টটা হয় সেটার উপরে বেস করে কোয়ান্টিটিটা কি করব আমার যে আপনার অতিরিক্ত যে কোয়ান্টিটি ব্যবহার হয়েছে যেগুলো বিল অফ মেটেরিয়াল এর মধ্যে আছে সেটার উপরে বেস করে দেখি সিক্স সিগমা কি আপনারা জানেন কি জিনিস মানে 
যেটা আপনার বলে যে ডিফেক্ট কতটুকু হবে এগুলো আপনি মধ্যে মেজার করতে পারেন অপারেশন যে পড়ার কথা সো ও আপনার অ্যাডভোকেট করে যে যখন আমি স্ট্যান্ডার্ড বিল্ড করব যে স্ট্যান্ডার্ড একটা সেট করব তখন আমি এই যে ওয়েস্ট যা হবে ডিফেক্ট যা হবে কোয়ালিটি কন্ট্রোলে এগুলার একটা সেট করে নিব এবং স্ট্যান্ডার্ড মধ্যে কিন্তু সো উইচ মিন্স যে ওভার দা পিরিয়ড যদি তুমি আসলে इनफरमेशन गो जाए लगते ट कर जयंती আমি কিন্তু আপনার কাছে চাবো যে আপনাদের স্ট্যান্ডার্ড কাস্ট স্ট্যান্ডার্ড কস্ট কার্ডটা একটু দেখি এটা তৈরি করা থাকতে হবে কোম্পানির সো কি আছে যেমন ধরেন ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল ডাইরেক্ট লেবার আপনার ভেরিয়েবল ওভারহেড মানে আপনি বলতে পারেন ম্যাডাম ফিক্স এটা নাই কেন কারণ ফিক্স এটা আসলে আপনি স্ট্যান্ডার্ড দিতে পারেন না পার ইউনিটে এগুলা ইউনিটেরটা আপনার যেগুলো ভেরিয়েবল সেটা তারপরে আবার ফিক্স এটা ফিক্স এ দেখা যায় আমি ধরে নেছি ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আমার 3 পাউন্ড ব্যবহার হবে घंटा <laughs> আমার ভেরিয়েবল ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড 3 ডলার পার আওয়ার দেয়া লাগে আড়াই ঘন্টার জন্য তাহলে আমার 750 সো টোটাল আপনার একটা প্রোডাক্ট বানাতে স্ট্যান্ডার্ড কস্ট হচ্ছে 54 ডলার 54.50 ঠিক আছে ইউনিট কস্ট এটা এখন আসে আমি দুই কারণে আমার এই প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড দুইটাই সেট করা লাগে কেন নাম্বার 1 আপনার যে পারচেজিং ম্যানেজার ওর জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে or responsible for the raw material purchase price o kintu koto taka je apnar commercial manager ache she kintu koto taka apnar raw materials kintu etar jonno o responsible ar koto tuku produce korlo ba korte parbe etar jonno ke responsible plant manager ba production manager tai na yes ma'am apnar jokhon kharch bere jabe o oke dosharop korbe o oke dosharop korbe tumi beshi taka kichu dekhe amar kharch bere geche o bolbe tumi beshi kon factory chalacho dekhi hoy amar erokom hoyeche বেশি রমেটে তুমি না তোমার ওয়েস্টেজ বেশি হয়েছে ডিফেক্ট বেশি হয়েছে এই কারণে আমার রমেটেজ বেশি লাগছে 
So responsibility is very clear. Ekhonashen number two, kano amader eta korar lagye dui tai alada alada. After buying and using activities, different time a hoy. Kero kum raw material ta nar inventory the rakha jay onik khon production hoy the. Tale kero kum hoy bashota jamon hoy ami ekhon raw material. So eta shathe madam standard ki shompo ko. Ami raw material chhoy mashat jono kine rakhe dite pari at different price at a lower price. কিন্তু আপনার প্রোডাকশন হয়তো এটা হবে গেজ ছয় মাস পরে প্রোডাকশন যখন হবে তখন কিন্তু ও কস্ট অফ গুডস সোল হবে কারণ বিক্রি না করতে তো আমার ইনভেন্টরি থাকবে সো অ্যাসেটে দেখাবে তো এই জন্য আমি আসলে কত টাকা কিনেছিলাম এটাও আমার জানা দরকার অ্যাকচুয়াল এবং স্ট্যান্ডার্ড আমি কতটুকু ব্যবহার করছি কখন ব্যবহার করেছি এটাও দরকার যেহেতু দুইটা দুইটা डिफरेंट টাইমে হয় ঠিক আছে এবং দুইটা দুই डिफरेंट আর এখন ভেরিয়েন্স মানে কি ম্যাডাম Generally, variance means that the price of your price actually is the price of your standard price. The difference is the quantity of your standard price. The quantity of your standard price is the price of your standard price. The price of your standard price is the price of your price. The price of your price variance is the price of your price. Material price variance, material quantity variance. আবার যখন লেবারের জন্য বলি লেবারের রেট ভ্যারিয়েন্স অর্থাৎ লেবারের দামটা প্রাইস এবং লেবারের এফিসিয়েন্সি ভ্যারিয়েন্স মানে কত লেবার আপনি ব্যবহার করছেন অথবা কত ঘন্টা ভ্যারিয়েবল ওভারহেড হচ্ছে সেম ওর দাম কত রেট কত পার ঘন্টা এবং ওর এফিসিয়েন্সি অর্থাৎ আপনি ফ্যাক্টরি যত বেশি খরচ বেশি খন খোলা রাখবেন তাহলে আপনার ওভারহেড তো বেশি ইউজ হবে সো আমি এফিসিয়েন্সি ইউজ করতে পারছি কিনা ঠিক আছে यस मैम क्वान माइनस আর কোয়ান্টিটি ভেরিয়েন্স বলে আমার স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ইনটু স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি মাইনাস স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ইনটু অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অর্থাৎ আমি যতটুকু স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ধরেছিলাম সেটা থেকে অ্যাকচুয়ালি যা হবে সেটাকে মাইনাস করে যা হবে সেটার সাথে আমি স্ট্যান্ডার্ড প্রাইসটা মাল্টিপ্লাই দিয়ে দিব আরেকবার দেখেন जस्ट टेक 20 সেকেন্ডস এন্ড হ্যাভ আ লুক অ্যাট ইট অঙ্কটা করলে আসলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন আসেন তাহলে জিনিসটা কি হলো Actual quantity holo, I mean, yato khani bhabohar kore chhi, ama direct labor, direct material, direct overhead, manufacturing overhead, actually jaya use hoi se. Aar standard quantity maane holo, I mean, jeta allow kore chhi la maamara actual output at jondho chhe, hai bhai, tomar eto laga uchit, eto laag pe, ito is standard. Kintu, I mean, beshi kurta paari, kom kurta paari, othoma same kurta paari, I don't know. Actual price ho chhi, jay price ta, I mean, pay kore chhi, aamara supplier ke for the input. আর স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস হচ্ছে আমি যেটা দেওয়া উচিত ছিল এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস 10 টাকা কিন্তু আমি আসলে কিনেছি 11 টাকায় যে কোনো কারণে হতে পারে তখন শর্টেজ ছিল এন্ড অল দ্যাট সো যখন আমরা ফর্মুলাটাকে বসাই তখন জিনিসটা এরকম হয় দেখেন কি হয় সো অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ইনটু অ্যাকচুয়াল প্রাইস মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ইনটু স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস আপনি এখন বলতে পারেন ম্যাডাম স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস কে কেন মাইনাস করছে কারণ তাইলেই তো আপনি বুঝবেন যে নেগেটিভ হলো না পজিটিভ হলো আপনি সেট করেছিলেন এইটা স্ট্যান্ডার্ড ডান দিকেরটা খরচ হয়েছে এটা এটা যদি কম হয় তাহলে আপনার নেগেটিভ বেশি যাবে তাই তো আর যদি বেশি হয় তাহলে পজিটিভ বেশি যাবে আমাকে একটু 30 সেকেন্ড সময় দেন আপনারা এটা একটু দেখেন
সরি ভাই আচ্ছা তাহলে কি হলো দেখেন যে একটু একটু আমি আপনাদেরকে সরি বোঝার সুবিধার্থে বলি প্রাইস ভ্যারিয়েন্স এর ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটিতে আমার স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এর সাথে অ্যাকচুয়াল প্রাইস এর ডিফারেন্স দিব আর কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স এ আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস এর সাথে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি আর স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ডিফারেন্সটা নিব খেয়াল করেছেন यस मैम রাইট সো হয়ে গেল যে ফার্স্ট এ আমরা ম্যাটেরিয়ালস এ বের করলাম এখন মডেলটা বের করলাম ভ্যারিয়েন্স এর এখন আমরা কম্পিউট দা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল প্রাইস এন্ড কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্সেস এবং এটার সিগনিফিক্যান্স এই যে কিভাবে ক্যালকুলেট করব এবং এটার সিগনিফিক্যান্সটা কি সেটা দেখব আমি আবার এই যে একটা অঙ্ক দিয়ে করাই আপনাদের জন্য ইজিয়ার হবে ম্যাটেরিয়াল ভ্যারিয়েন্স প্রথমে বের করছে হ্যাঁ Glacier Peak Outfitters has the following direct material standard for the fire fiber field in its mountain park. One kg of fiber field per park. Shera dam abar $5 per kg. Gato maashe o 210 kg of fiber ball purchase kore chhe. Eta actual me. And where and used to make 2000 parkas. Material cost or hoye chhe. 1029 <coughs> 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 स्टैंडार्ड प्राइस कत स्टैंडार्ड प्राइस डलर पर के जी क्वानिटी पाँच फेभारेबलिफिकेंस कैलकुलेशन मडल बसाल मारामारी ও বলতেছে যে আই नीड द প্রাইস ভ্যারিয়েন্স সুনার সো আই ক্যান বেটার আইডেন্টিফাই পারচেজিং প্রবলেম সো দামে ভ্যারিয়েন্স হয়েছে মানে প্রাইস ভ্যারিয়েন্স হয়েছে মানে আপনার যে পারচেজিং ম্যানেজার বা কমার্শিয়াল ম্যানেজার বা প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার সে আসলে আপনার ঠিক মত প্রাইসিংটা ঠিক করতে পারেনি অ্যাকচুয়াল প্রাইসিং বেশি হয়ে গিয়েছিল সো ও বলতেছে এখন যে তোমার অ্যাকাউন্টেন্টরা বুঝে না যে পারচেজিং ম্যানেজারদের প্রবলেম কি 
আর ও আবার বলতেছে আই স্টার্ট কম্পিউটিং দা প্রাইস ভ্যারিয়েন্স হোয়েন ম্যাটেরিয়াল ইজ পারচেজ রাদার দ্যান হোয়েন ইট ইজ ইউজড অর্থাৎ তুমি কত টাকায় কিনছো আমি সেই সময় ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভ্যারিয়েন্স করব কারণ তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তুমি বেশি দিয়ে কিনছো না কম দিয়ে কিনছো আমি যখন ব্যবহার করে ফেলবো তখন তো আর এটা করে লাভ নাই সো এই যে আপনার কি কেন এই কথা বলছি ইজ বিকজ ইউ উইল বি এবল টু সিগনিফাই যে আসলে আমার রেসপন্সিবিলিটিটা কার ঘাড়ের উপরে এইবার দেখেন এই গল্পটা হ্যান্ডসেন পারচেজ এন্ড ইউজ 1700 পাউন্ডস হাউ আর দ্য ভ্যারিয়েন্সেস কম্পিউটেড ইফ দ্য अमाउंट পারচেজ ডিফারেন্স फ्रॉम দ্য अमाउंट ইউজড এটা কি বলতে পারবে ও যত টাকার পারচেজ করলো সেটা থেকে যে अमाउंटটা ব্যবহার করেছে সেটা যদি ডিফারেন্স হয় সেটা কিভাবে ও ভ্যারিয়েন্সটাকে কম্পিউট করবে দুই ভাবে কম্পিউট করবে দ্য প্রাইস ভ্যারিয়েন্স কম্পিউট হবে এন্টায়ার যে কোয়ান্টিটি পারচেজ হচ্ছে সেটার উপরে কেন কারণ আমি তাহলে পারচেজিং ম্যানেজারকে ধরতে পারবো প্রকৃত ম্যানেজারকে তুমি বেশি দামে কিনেছো আর কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স কম্পিউট হবে যে কোয়ান্টিটিটা ব্যবহার হয়েছে সেটার উপরে আবার বলবো यस मैम আর একবার বলবো আমি যে যতটুকু আমি কিনেছি সেই পুরো अमाउंटের উপরে হবে প্রাইস ভ্যারিয়েন্স আর আমি যতটুকু ব্যবহার করেছি সেটার উপরে হবে কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স আপনি কিন্তু তাই করেছেন এখানে ও ধরে নিয়েছে যা কিনেছি তাই ব্যবহার করেছে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ঠিক আছে আর আপনি ধরে নিয়েছিলেন অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ব্যবহার হওয়া উচিত 200 সো যখন এখানে ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে তখন আপনি বুঝছেন যে আমার তো যে কিনছে সে কিনছে বেশি দামে আবার খরচ করছে যে সেও খরচ করেছে কম So, material variance and responsibility at a ashole car. The standard price is used to compete the quantity variance so that the production manager is not held responsible for the purchasing manager's performance. Or that, apnaar jay procurement manager jokhon beshi dame ki ne, total amount te difference ho bole jay ebar aamadhe beshi kharo chhoye gase materials, ar par jay production manager er ghaare aashe jay ki bapar aathlo kharo chholo kya no, তখন কিন্তু ইজিলি ও বলতে পারবে যে ভাই আমি খরচ করছি ঠিক মতনই তোমার প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার কিনেছিল বেশি দামে কারণ কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স আমার ফেভারেবল এসেছে আমার প্রাইস ভ্যারিয়েন্স আনফেভারেবল এসেছে এবার বুঝাতে পেরেছি মানে আমি একটু জটিল লাগতেছে কম জটিল লাগতেছে একটু কোন জায়গাটা জটিল লাগতেছে একটু বলবেন मैनेजर আমি যে ইউজ করলাম হয়তো বা 2000 প্রথমে ইউজ করলাম 2000 এর জন্য সেইটার সেইটার যেটা আসবে সেটা হবে কোয়ান্টিটি ভেরিয়েন্স হ্যাঁ সেই সেই কোয়ান্টিটিটার যে ভেরিয়েন্স যা আসবে সেটা হলো কোয়ান্টিটি ভেরিয়েন্স সেটার দায়িত্ব হচ্ছে প্রোডাকশন ম্যানেজারের কারণ প্রোডাকশন ম্যানেজার তো পুরো 5000 টা একসাথে খরচ করে ফেলবে না জি না হ্যাঁ সো খরচ কতটুকু করছি সেটা আমি আপনি বললেন যে তোমার এই মাসে খরচ করতে হবে তিন হাজার ও খরচ করেছে তিন হাজার দুই হাজার তাহলে এটা সম্পূর্ণ দায়িত্ব কিন্তু আপনি যখন কোয়ার্টারলি বের করবেন যে আমার টোটাল মেটেরিয়াল কস্ট কত হয়েছে বললো ওরা এক লাখ টাকা ঠিক আছে এত বেশি কেন তোমরা তো বলছিল নব্বই হাজার টাকা খরচ হবে তখন আপনি ভাগ করতে পারেন যে আসলে খরচটা কে বেশি করছে কিনা আলা করছে নাকি কোয়ান্টিটি ইউজ আলা করছে বুঝছেন मारामारी ও বলতেছে যে এই যে মেটেরিয়ালের কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স এর জন্য বেশি আসলো আমার ভ্যারিয়েন্স এটার জন্য আমি কোয়ান্টিটির জন্য তো প্রোডাকশন ম্যানেজারেরই দায়িত্ব হওয়ার কথা রাইট 
কিন্তু তখন ও বলতেছে যে না আমি এটার জন্য দায়িত্ব না কারণ তুমি যখন কিনেছো তুমি চিপ মেটেরিয়াল কিনেছো সো আমার প্রোডাকশনে যারা আছে তাদের এটা বেশি ব্যবহার করতে হয়েছে এই কারণে কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েবল কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স আনফেভারেবল আসছে আর প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার কি বলতেছে যে তুমি যে আমাকে তারা দিতে থাকো সারাক্ষণ যে তুমি কিনে আনো তারাতাড়ি তাড়াতাড়ি মেটেরিয়াল আনো আমি প্রোডাকশন করতে পারছি না আমার এই জন্য রাশ করতে হয় অর্ডার হাই প্রাইসে আমার কিনতে হয় এই জন্য আনফেভারেবল প্রাইস ভ্যারিয়েন্স হয় এবার একটু আমি নিজে বুঝাই ঘটনাটা এটা হয় যে আপনার একটা কোম্পানিতে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট থাকে আপনার সবারই জবাবদিহিতা আছে এটা কেন বাড়লো ওটা কেন কমলো তো এই ভ্যারিয়েন্স হেল্প করে বোঝার জন্য যে আমার আসলে পিন পয়েন্টটা পেইনটা শরীরের কোন জায়গায় হচ্ছে আঙ্গুলে না হাতে না আমার এখন ঘাট থেকে মাথা পর্যন্ত সব ব্যথা করতেছে কিন্তু আসলে সমস্যাটা কোথায় আপনার যদি কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স আছে সমস্যা প্রোডাকশনে অর্থাৎ প্রোডাকশন আলা ব্যবহার করছে বেশি মেটেরিয়াল দেন হি ইজ সাপোজ টু ইউজ কিনছে যা কিনে তাই কিনার সাথে ওর সম্পর্ক নাই কিনার ভ্যারিয়েন্স এর জন্য ও দায়িত্ব না আমি পাঁচ হাজার একসাথে কিনে রেখেছি আমার দুই হাজার ব্যবহার করার কথা আমি আড়াই হাজার করেছি এটা দায় আমার কিন্তু দেখেন তারপরে ও কিভাবে দোষ চাপাচ্ছে ও বলছে যে তুমি পারচেজ করছো চিপ মেটেরিয়াল যে কারণে আমার দুই হাজারের জায়গায় আড়াই হাজার ব্যবহার করতে হয়েছে বোঝাতে পেরেছি আর এ আবার বলতেছে যে তুমি আমাকে এত তারা দিতে থাকো আমার হাই প্রাইস এ কিনতে হয় ইনকর্পোরেশন <laughs> Hansen Incorporation has the following direct material standard to manufacture one zip. Ekta zip er jonno lage 1.5 pounds per zip at 4 dollar per pound. Eta standard, ha? E je upore aka ache. Goto shoptahe 1700 pounds of material were purchased and used to make 1000 zips. Total cost chilo 6630. Ekhon ashen. Ekhon bolen amake or material price variance ki hobe? মেটেরিয়াল প্রাইস ভ্যারিয়েন্স এর ফর্মুলাটা কি শান্তি এখানে থাকতে হবে তোমার পানি না অসুবে বলেন বলেন অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি কতটুকু হ্যালো মানে পার জিপি কত খরচ হয়েছে কিভাবে বের করবেন তাহলে ও এখন আসেন অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি আমি এটা কিভাবে লিখতে হবে একটু দেখি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি হচ্ছে আমি এখন এখানে লিখতে পারতেছি না তাই তাহলে কত কি <laughs> 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 ঠিক আছে দেখেন এবারে যে অঙ্কটা করে দেওয়া হচ্ছে আমার প্রাইস ভ্যারিয়েন্স ফেভারেবল আসছে মানে আমার প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার আসলে 
স্ট্যান্ডার্ড ধরেছিল চার টাকার মেটেরিয়ালটা কিনেছিল নাকি এখন তাহলে কি হবে বের করব অনেক ওয়েস্টেড হয়েছে কিংবা অনেক ফেলে দিতে হয়েছে বা অনেক ডিফেক্ট ছিল ছিঁড়ে গেছে লেবাররা ব্যবহার করতে পারে না ঠিক মতো বোঝাতে পারলাম এবার কি একটু একটু ক্লিয়ার হচ্ছে মাথায় এইবার দেখেন যে ওরা কেমনে করছে দিস ইজ হোয়াট উই ডিড আপনারা স্লাইডটা পাবেন তাহলে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার এটা করেন এখন লাস্ট উইকে ও আঠাইশো পাউন্ড অফ মেটেরিয়াল আবার কিনেছে টোটাল কস্ট হয়েছে দশ হাজার নয়শো বিশ তার মধ্যে থেকে ঠিক আছে খেয়াল করেন তাহলে ওর এখন যদি আমি বলি আমার প্রাইস ভ্যারিয়েন্স আর কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স বের করেন এখন ওই যে একটু আগে যে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি একটু দেখেন ভাইয়া আপনি কিনেছেন কিন্তু ডাবল আঠাইশো পাউন্ড অফ মেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড পার ইউনিট এর কস্ট সব সেম সেটা টোটাল কস্ট ছিল দশ হাজার আর সতেরোশো পাউন্ড শুধুমাত্র ব্যবহার হয়েছে এখন আপনি তাহলে কিভাবে করবেন যখন আমি প্রাইস ভ্যারিয়েন্স বের করব আমি কিন্তু আঠাইশো পাউন্ডের উপরে করব কারণ ওটা তো আমি কিনে ফেলেছি অলরেডি ঠিক আছে আঠাইশো পাউন্ডের উপরে যখন করব তখন আমার কিন্তু ফেভারেবল প্রাইস ভ্যারিয়েন্স আসতেছে আর যখন কোয়ান্টিটি করব তখন কিন্তু আমি কোয়ান্টিটি করব আমি কতটুকু ব্যবহার করেছি সেটার উপরে উইচ ইজ সেভেন্টিন এখান থেকে তো দেখতে পারবেন আপনি এই যে এখানে আছে এটা দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে এটা আমরা বের করে নিয়েছি এবার বুঝছেন এখন দেখেন উল্টা হয়ে গেল কিন্তু একটু আগে আমার কোয়ান্টিটিতে ফেভারেবল আসছিল মনে হয় এখন আনফেভারেবল হয়ে গেছে না কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স আনচেঞ্জ আছে আনফেভারেবল সো যখন আমি কোয়ান্টিটি ভ্যারিয়েন্স করছি আমার এখনো আমি ব্যবহার বেশি করছি কিন্তু ও যখন কিনেছিল তখন কিন্তু ও ফেভারেবল হচ্ছে বিকজ ও টোটালটার উপরে আমার করতে হবে সো এটা গেল মেটেরিয়ালের জন্য কিভাবে আমরা ভ্যারিয়েন্স অ্যানালিসিস করি এবার আসেন লেবারের জন্য কিভাবে করব লেবারেরও দুইটা দিয়ে করি একটা হচ্ছে লেবারের খরচ মানে লেবারের ওয়েজ রেট আর একটা হচ্ছে এফিসিয়েন্সি সো একই কোম্পানি ও ডাইরেক্ট লেবার ব্যবহার করে ওয়ান পয়েন্ট টু স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার পার পার্কা এক টেন ডলার পার আওয়ার আমি একটা পার্কা বানাইতে আমার ওয়ান পয়েন্ট টু স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার লাগে এবং প্রত্যেক ঘন্টায় ওকে দশ ডলার দিতে হয় কত মাসে এমপ্লয়িজরা আমার আড়াই হাজার আওয়ার কাজ করেছে টোটাল কস্ট দিয়েছি ছাব্বিশ হাজার দুশো পঞ্চাশ 
বানিয়েছি টু থাউজেন্ড পার্কাস এখন আসেন ফর্মুলায় বসায় তাহলে অ্যাকচুয়াল আওয়ার কতটুকু কাজ করেছে লিখেন তো টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড আওয়ার্স নাকি হ্যালো হ্যাঁ তাহলে অ্যাকচুয়াল কস্ট কত হয়েছে টোয়েন্টি সিক্স টু ফিফটি ডিভাইডেড বাই টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড নাকি অ্যাকচুয়াল রেটটা কত আসে হ্যাঁ 10.5 তার মানে আমার স্ট্যান্ডার্ড রেট হচ্ছে দশ অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমি এখনই বের করে ফেলতে পারবো আমার অ্যাকচুয়ালি খরচ হয়েছে ছাব্বিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ এই যে টেন পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে আর আমার স্ট্যান্ডার্ড আওয়ারের সাথে স্ট্যান্ডার্ড রেট দিলে দেখলাম যে আমার পঁচিশ হাজার খরচ হওয়া উচিত ছিল তো আমি আনফেভারেবল রেট ভ্যারিয়েন্স আছি বারোশো পঞ্চাশ এখন আসেন যে আমার এফিসিয়েন্সি তার মানে হচ্ছে যে আমি লেবারকে আসলে বেশি টাকা দিয়ে ফেলেছি দেন পার আওয়ারে দিয়ে ফেলেছি দেন আমার যতটুকু আমি স্ট্যান্ডার্ড ধরেছিলাম দশ করে দিব ভেবেছিলাম আমি আসলে টেন পয়েন্ট ফাইভ জিরো করে দিয়েছি এখন আসেন যে আপনি দশ করে দিবেন বলছেন ভালো কথা আপনি তো নাম্বার অফ আওয়ার্স ও কম লাগবে বলছিলেন টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড আওয়ার্স লাগছে আপনার আপনার স্ট্যান্ডার্ড ছিল টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড সো স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড রেট করে আমি মাইনাস করে দেখলাম আমার এফিসিয়েন্স ও আনফেভারেবল অর্থাৎ ইউ আর ইউজিং মোর লেবার দেন ইউ অ্যাকচুয়ালি said you will so more labor in the sense je amar labor hour beshi lagche uh, labor ki naam eta uh, labor hour mane actually amar 24 24 ghonta kaaj korar kotha 2500 ghonta kaaj korchi ar ghontay abar 10 dollar dewar kotha chilo ghontay ami 10.5 dicchi so amar ashole rate o variance unfavorable efficiency to so ami je standard ta dhorechhilam puro ta ami rakhte parini ami labor ke kharoch beshi dite hocche inefficiency o beshi बसानिंग একটা লেবার এফিসিয়েন্ট এই যে আমরা বলি যে গার্মেন্ট সেক্টরের প্রোডাকশন আপনার প্রোডাকটিভিটি কম এফিসিয়েন্সি নাই লেবারের এটার কারণটা কি অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আমার আসলে লেবারের কাজ হয় সো প্রোডাকশন ম্যানেজারকে লেবার ভ্যারিয়েন্সের জন্য সম্পূর্ণভাবে অ্যাকাউন্টেবল করা হয় কেন করা হয় কারণ আপনি একটা লেবারকে কি লেভেল অফ মিক্স অফ দ্য স্কিল লেভেল এটা আপনি ডিসাইড করবেন যে কোনখানে আমার এফিসিয়েন্ট লেবারটাকে লাগাবো কোনখানে আমার মিক্সটা কি হবে কিংবা পার্ট টাইম ফুল টাইম সবকিছু মিলায় আপনার এমপ্লয়ীরা মোটিভেটেড কিনা টু ওয়ার্ক এটাও আপনারই দেখার দায়িত্ব আপনার সুপারভিশন কেমন আপনার এদেরকে যেটা আমরা আজকে আসলে ক্লাস শুরুর প্রথমেই বলেছিলাম তো এই পুরো জিনিসটার আসলে দায়িত্ব থাকে যারা প্রোডাকশনটা করেছে তো ওই কিন্তু বলা উচিত যে আমার এই লেবারটাকে এই এরিয়াতে ট্রেনিং না দিলে আমি এখানে বাড়াতে পারছি না হি ইজ টেকিং মোর টাইম টু প্রডিউস দিস দেন অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হি শুড বি টেকিং এখন দেখেন ও কিভাবে দায় ইয়ে করে ও কিভাবে করে যে I am not responsible for the unfavorable labor efficiency variance. It's a production manager. Why is it? Because it's a cheap material. 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 And the maintenance is a cheap material. The other person the other person I think it took more time to process the materials because you have to maintain the machine that you have to maintain. আপনার ইনএফিসিয়েন্সি হয়েছে মানে কি যে আমার চব্বিশ ঘন্টায় প্রডিউস করার কথা তুমি সেখানে পঁচিশশো ঘন্টা লাগাচ্ছ এফিসিয়েন্সিতে ও বলতে চায় যে আমি লাগাইছি বিকজ মেটেরিয়ালটা ভালো ছিল না আমার এটা প্রসেস করতে সময় লাগছে আর এ বলতে চাচ্ছে তুমি তোমার মেশিনের ঠিক মতো মেনটেন্স করো না সেজন্য হয়েছে অর্থাৎ লেবার ভ্যারিয়েন্ট হওয়ার কারণ আপনার মেশিন রিলেটেড হতে পারে আপনার মেটেরিয়াল রিলেটেড হতে পারে আপনার লেবারের পারফরমেন্স রিলেটেড হতে পারে আমার ওয়াট ইস দ্য ইস্যু উইথ মাই 
production this is how you dig out a variance the gap naked lead cover variance to find out what has actually happened to your uh, production i mean keep watching the party up to the can i get them lost yes ma'am that's a very good acquisition next director the kj hansen incorporation has the following direct labor standard to manufacture one zp our standard cost they are said last week a 1515 direct 1550 Direct labor hours bever hoy chhe total cost ato chilo ekhajar GB manas. Apne ekhon bear korte parbin na labor ekta hoy chhe labor rate variance ekta labor efficiency. Rate to to easily bear korte parbo amra bolen. Ita hoy chhe amar actual cost, ita amar actual labor hours, ar ita amar standard labor hours. Bear korle fili bolen dekhi kono ta hobe uttor. Question to lagbe. 18910 divided by 15500 12.25 कत ताले ए डिफरेंस टा इनटू 1500 एक्चुअल घंटा को तो रुको करो चुचे रेट अपनी बेशी करो चुको रहेफेल चाहे एक्चुअल और ये तो हम लोग सेंड तार बनी अनफेवरेबल और तब की जब अपनी बेशी टाका लेबर के दी तो हुए चाहे बेशी टाका बोलते कि ही मस्ट हैव वर्क्ड लॉन्गर आवर्स देखिए अपन बेर कोडी लेबर एफिशि� Standard hour into standard rate minus actual uh, standard hour into standard rate minus actual rate into well, standard hour koto. Standard hour to 1.5. Right. Na, standard hour 1.5 into koto gula bana iso. Uh, 1000. Fifteen hundred, right? Good. Actual cost of production is fifteen hundred fifty. Our standard rate cost chilo. Baro. That is, if I am unfavorable, that means that your labor, Chinese shop, I have got some bashi hours of work. Efficiency com. Hey, so efficiency com is caro niye to ora tu jone mara mari kotha chilo. Je kano com. Oh, bolta cha je tumi amare poor quality kapur kine diye chhu. Je kano na ami jabon process korte jai labar chile jai hoy. আমার বেশি সময় লাগতেছে আর ও বলতেছে যে এমন হতে পারে যে তুমি তোমার বেশি নিয়ে এটাকে মেইনটেনেন্স করো না যে কারণে তোমার বেশি সময় লাগতেছে বুঝাইতে পারলাম তখন এই জগড়াটা আর কি ক্যালকুলেশন গুলো একদম সোজা আপনারা বাসা একবার দুবার প্র্যাকটিস করলেই পারবেন এই যে কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে কেন এটা ক্যালকুলেট করছি দা সিগনিফিকেন্স অফ দিস Acquisition variable manufacturing overhead rate and our efficiency variance overhead rate journal. Aki genus overhead or aki formula. Glacier peak outfares is a 1.2 hours per parka at $4 per hour. Overhead coroche $4 per hour. Gotomashe employees are ochi shower catch coroche, bish do you have a parka bani? Variable cost actual coroch at the economy of the bear got the jay. Give a bear curvo. Prothome bear curvo overhead rate variance. The proverbial overhead efficiency variance to rate it to no actual rate into it. A give a bear curl. I mean, coroch to Jani. I mean, it a Jani. So part hour a cotto coroch at the per divide curl and jump the paro. Actual hour potisho ami Jani standard is chart dollar lage per conta it of the arts. So, I'm a chart dollar lager kotha. I mean, 4.42 dollar per use kochi. Tar money, I mean, beshi korch kochi kane. Price beshi lakse par kontai. Our jodi ami efficiency calculate kote chai. Amar korch hawa uchi chop bisho dollar. Kiba bapni janen korch oshi chop bisho. Production korch and duhajar parka into 1.2 na ke. Tate korch. Yes, madam. 
আর এই ফোর ডলার পার আওয়ার হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডার্ড রেট এই যে রেট গুলো বের করে ফেলেন তাহলে ফর্মুলাটা বেড়ে যাবে বের করতে পারবো করেন কত আসে লিখে রাখেন আমার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে থ্রি আর এটা আসছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি কত কত খরচ হয়েছে প্রথমে রেট ব্যারেন্স বের করব তাহলে রেট ব্যারেন্স বের করার জন্য আমার ফর্মুলা কি অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স ইন্টু অ্যাকচুয়াল রেট মাইনাস স্ট্যান্ডার্ড রেট তাহলে অ্যাকচুয়াল রেট হচ্ছে আমার থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাকি আর স্ট্যান্ডার্ড রেট হচ্ছে আচ্ছা আর অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স কত খরচ হলো আমার পনেরোশো পঞ্চাশ ঘন্টা খরচ হয়েছে হওয়া উচিত ছিল কত ভেরি গুড এবার বুঝছেন यस मैम ভেরি গুড এখন এই একবার দুইবার নিজেরা করলে একই জিনিস নিজেরা করলেই বুঝতে পারবেন সব এগুলো করে দেওয়া আছে আমি আপনাদের আজকে কিছু অঙ্ক দিয়ে দিব সো আপনারা বাসা বসে করে ফেলবেন যদি প্রশ্ন থাকে নেক্সট ক্লাসে অলরাইট সো দিস ব্রিংস আস টু দ্য এন্ড অফ টুডে স্লাইড জানেন আপনি কত ক্লাস স্লাইড আজকে করছেন আপনারা 71+66 কোটিন এফিসিয়েন্সি আচ্ছা তো কোন প্রশ্ন আছে এই পর্যন্ত ম্যাডাম শেষের দিকে গিয়ে একটু এলোমেলো হয়ে গেছে তাই না এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক কোন ভয়ের কিছু নাই কারণ আমি আসলে আপনাদেরকে এই যে অঙ্কগুলা একদম স্লাইড ধরে ধরে দিয়ে দিব একটু পড়তে হবে ধরেন ঘন্টা দেড়েক দু একের একটু কাজ দিচ্ছি এই ঘন্টা দেড়েক দু একের কাজ অনুযায়ী আপনি যদি একবার বাসায় দেখেন ইউল বি এবল টু একদম সাথে সাথে বুঝে যাবেন এটা কিন্তু খুব কঠিন না ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইজ ইজিয়ার দেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ছোট ছোট যে এরকম দিতে পারি যে আমি একটা গল্প দিলাম গল্প পরে বললাম যে এই ভ্যারিয়েন্স টা কি ওই ভ্যারিয়েন্স টা কি কিন্তু অনেক অঙ্ক দিব না কারণ এত অঙ্ক আসলে আপনাদের করার সময় নাই কিংবা আমি একটু কনসেপচুয়ালি জিজ্ঞেস করতে পারি যে ওর দুইবারে ধরে এরকম ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে ওর কি করা উচিত বা এটা কার দায়িত্ব আপনি আপনার মতো বুঝিয়ে বলবেন আমি এখনো শিওর না যে আমি কি ধরনের প্রশ্ন করবো লিখতে দিব নাকি এমসিকিউ করব কেমনে করব বুঝতেছি না দেখি নেক্সট ক্লাসে বলেন ক্লাস কবে নিচ্ছেন ম্যাডাম আপনারা বলেন আপনারা তো ক্লাস कैंसिल করে দিলেন আমার ফ্রি আছে পরীক্ষা কবে ম্যাম টুমরো পরীক্ষা তো 
ভালো তো আমি বিশ তারিখে রাতে নিব ক্লাস নিলে আপনারা একুশ তারিখে ধুমায় অনলাইনে পড়বেন সবাই একসাথে অথবা কোথাও দেখা করে পড়বেন লেখাপড়া করবেন তারপরে একদিন দুই দিন সময় দিলাম বৃহস্পতিবার ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে নিব অসুবিধা নাই বুঝছেন কিনা এটা মুক্ত কথা এত কষ্ট করে বলতেছি বুঝতে হবে অনেক বড় সিলেবাস মানে আমি নিজে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আমি কেমনে পাঁচ দিনে অ্যাকাউন্টিং পড়াচ্ছি যখন পড়াচ্ছেন তখন তারপরে সফটওয়্যার তো নতুন ম্যাম আমাদের জন্য আমার কথা আপনারা বুঝতে পারতেছেন এটা আমি বুঝতে পারতেছি কিন্তু এটা যদি আপনারা একবার নিজেরা না করেন বা না দেখেন বা না পড়েন আপনাদের এগুলা কিছু মনে থাকবে না এটা সবচেয়ে ইজি উপায় হচ্ছে গিয়ে আপনার অফিসে ধরুন পরীক্ষাটা দিয়ে নেন বৃহস্পতিবার অফিসে আপনার ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টস এর সাথে বসবেন বসে ওদেরকে বলবেন দেখি তো এটা কেমনে করো ওটা কেমনে করো আপনি তখন রিলেট করতে পারবেন এটা তো আর একদিনে বলবেন না রে ভাই একদিনে যদি ওকে বলেন বলবে হাকি ভাই আমি কি এখানে তোমার পড়াইতে বসেছে নাকি আপনার আস্তে আস্তে দেখতে হবে ধরেন আপনি নিজে যখন একটা কিছু তৈরি করবেন তখন আপনি অ্যাকাউন্টে চাপবেন যে আপনি এটা কেমনে করছেন একটু দেখান আগে তো আপনারা ওটা করতেন না জানতেনই না যে এটা কে করে ধরে নিলাম হ্যাঁ হাত তুলে রাখছে কে জানো তাজুল সাহেব তাইসুল ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল একটু একটু অপ্রাসঙ্গে এটা বাইরে একটু সেটা হচ্ছে ম্যাম ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং নিয়ে একটু মানে বুঝতে চাচ্ছিলাম এটা বিষয়টা কেমন ম্যাম মানে আমি এটা বলছি যে নাথান অ্যান্ডারসন মানে আদানি যে প্রবলেমটা হলো হ্যাঁ ওইটা থেকে আমি বলছি ও নাথান তো ফরেনসিক এক্সপার্ট এর জন্য আর কি আছে আছে মানে আপনি জানতে চাচ্ছেন যে ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং তে কি জিনিস হ্যাঁ আচ্ছা এক নাম্বার হচ্ছে যে এটা এই প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই নিতে পারেন গুগল করলে জানতে পারবেন ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং টা হচ্ছে একটা স্পেশাল এরিয়া অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং যেখানে আপনি ক্রাইম মানে ইনভেস্টিগেট করবেন মানে যেমন এখন ফরেনসিক কখন করে যে মৃত্যুকে আপনি ইনভেস্টিগেট করেন না যে মরা মানুষকে ইনভেস্টিগেট করেন যে ও কত কেমনে মরলো কখন মরলো কি হয়েছে বডিতে এইটাই তো ফরেনসিক সিমিলারলি আপনি অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্টেরও মৃত্যুর পরে এটাকে অ্যানালিসিস করতে পারে সো বেসিক্যালি অ্যাকাউন্টিং অডিটিং ও যে ইনভেস্টিগেটিভ স্কিল এগুলোকে ব্যবহার করে ও খুঁজে বের করে যে কোম্পানিতে এই ফ্রডটা বা এই মিসকন্ডাক্টটা এটা কে করছে এটা একদম স্পেশালি কিভাবে হয় আমি ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং পড়িনি সো আমার বলতে পারবো না যে ওরা কি কি টুলস ব্যবহার করে বাট ওরা এই যে আমরা যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্ট থেকে ও বের করতে পারে যে ফ্রডটা কোথায় হয়েছে তখন বেসিক্যালি ম্যাম কাজ করছো যে আর ওর প্রাইম ক্লেমটা ছিল আদানি মার্কেট ম্যানিপুলেট করে অর্থ তুলে নিয়েছে মার্কেট থেকে হ্যাঁ তো এই যে ধরেন মানি এমবেজলমেন্ট বলি না আমরা এই এখন আপনি কিভাবে একটা অডিটর বের করবে যে টাকাটা এমবেজল হয়েছে আপনি তো আর এমবেজল করার সময় প্রমাণ রেখে করবেন না এখানে কিছু প্রমাণ রেখে করবে না বলেন অন্য কেউ কারো কিছু বলার আছে যদি না থাকে তাহলে যান খাওয়া দাওয়া করে ঘুমান নাকি আমি স্লাইড গুলো পাঠাই
ধন্যবাদ তাহলে আমরা আলাপ আছে রাখলে সোমবার দিন ক্লাস নিচ্ছি হ্যাঁ বিশ তারিখে এতক্ষণে ওকে